Comment l'art invisuel a sauvé le monde Ce conflit droite-gauche qui touche et à l'économie, et à la politique, et à la culture, depuis surtout les deux dernières guerres mondiales, n'a de cesse de poser des problèmes au niveau sécuritaire, au niveau armé, au niveau euh, physique même. Et pour aller un peu plus loin dans le sens de, des risques actuels, il pousse un peu le monde des deux côtés, de, de, des côtés de ses pôles politiques, à risquer vraiment une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un modèle économique, social, citoyen, culturel, créatif, comment un nouveau modèle peut sortir de ces enjeux droite-gauche et ce qui fait entre droite-gauche. Un troisième modèle socio-économique, un modèle organisationnel qu'on peut bel et bien trouver dans le mécanisme créatif de l'art invisuel. À ce niveau et à ce sujet, je pointe sur la valeur euh, défendue par l'art invisuel, c'est une valeur à la fois économique et à la fois symbolique. Pour schématiser un peu et pour euh, un peu euh, pointer sur euh, une simplification qui peut éclairer un peu plus euh, les enjeux euh, de valorisation. Si on peut dire que la gauche, elle est du registre de la gratuité, des valeurs symboliques, ou encore si la droite est du registre de la valeur économique, on peut très bien retrouver non pas une simple interaction, mais un troisième modèle indépendant économiquement des deux, des deux mondes. L'art invisuel, il se fonde essentiellement sur une économie alternative qui va en parallèle des économies marchande dans l'art contemporain, le marché de l'art, la commercialisation des biens culturels, mais d'un autre côté, en parallèle aussi, du marché, plutôt du flux d'argent qui vient des subventions d'aide qui sont surtout dans les canons non commerciaux. Les œuvres invisuelles se retrouvent euh, alimentées par l'économie capitaliste droite, tout en tenant un discours gauche, prêchant une valeur symbolique. Donc le titre de cette intervention à distance vidéo Comment l'art invisuel a sauvé le monde C'est justement puisque l'art invisuel opère comme un intermédiaire créatif entre deux forces destructives, notamment la droite et la gauche, en conflit. Et j'insiste, quand ces forces, quand cette force droite et cette force gauche sont en conflit. C'est ici que l'art invisuel présente un issue créative et aujourd'hui, et surtout aujourd'hui en Europe, ce conflit n'est plus un conflit d'idéologie, n'est plus un conflit théorique ou froid mais 
un conflit militaire, politique, économique, physique, qui en cela dépasse tout discours euh, de, de communication. C'est le modèle invisuel de cet art qui n'est plus dans son début, mais qui est euh, diffusé, enseigné, qui est enregistré, qui est référencé dans des documents, dans des articles, dans des livres, dans des conférences. Ce modèle représente aujourd'hui un issue non pas utopique, non pas impossible, mais il présente un exemple palpable pour toucher à ce salut recherché en moi, au niveau quotidien, créatif, citoyen et qui est essentiellement multi sectoriel. Merci.